നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭീരുക്കൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻ ധീരനായ എഴുത്തുകാരൻ നിന്ന് എം എ ബേബി ഈ വർഷത്തെ കേസരി പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദന് സമർപ്പിച്ചു പുലിയന്നൂർ കൊലപാതകം അന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തി പോലീസ് പ്രതികൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിടിയിലാകുമെന്ന് സൂചന കേരളത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൂടിവരുന്നു ഇത്തരക്കാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നവരും പോലീസും നിയമം കർശനമാക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കുന്നത് സോഡാ കമ്പനിക്കായി കുഴൽക്കിണർ കുത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി തുടങ്ങിയതായി പരാതി കൃഷിയുടെ മഹിമ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തെ അനിൽകുമാർ എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ യുവാക്കൾ കൃഷിയിൽ നിന്നും അകലുന്ന കാലത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ഈ കർഷകൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഭീരുക്കൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻ ധീരനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് എം എ ബേബി ഫേസ് മാധ്യമങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസരി പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദന് സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭീരുക്കൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹസികതയോടെ ധീരതയോടെ തന്നെ കാവ്യപ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന എം എ ബേബി പറഞ്ഞു വർഗീയതയുടെ വിഷം തീട്ടിയ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ എഴുത്തുകാർ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പലതരത്തിലുള്ള വർഗീയതയുണ്ട് വളരെ കഠിനമായ വർഗീയതയുടെ വിഷമുണ്ട് ആ കഠിനമായ വർഗീയതയോട് മത്സരിച്ചിട്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചില വർഗീയ വിഷങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിഷം കലർന്നാൽ നാം മരിച്ചു പോകും സമൂഹത്തിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷം തിണ്ടിയാൽ സമൂഹം മരിക്കും സംസ്കാരം മരിക്കും ഒന്നും ബാക്കി നിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷം തീണ്ടലിനെതിരായിട്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ പോരാട്ട രംഗത്തു നിൽക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ ജീർണത ഈ സമൂഹത്തെ വിഷം തീടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ആരോഗ്യം അല്ല പ്രധാനം സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഈ വിഷം തീണ്ടലിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണം നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നിസ്സംഗരായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സച്ചുമാഷും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ഫേസ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം കവിയും വിമർശകൻ കെ സച്ചിദാനന്ദന നൽകി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ സി സത്യപാലിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൂറി അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചിത്രോത്സവം വിജയികൾക്ക് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കെ വി സുനുകുമാർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ പത്മനാഭൻ കെ ടി പ്രഹ്ലാദൻ വേങ്ങയിൽ ഇന്ദിര എം വി പുരുഷോത്തമൻ കെ ദാമോദര പൊതുവാൾ കെ പ്രിയേഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പുലിയന്നൂർ കൊലപാതകം അന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തി പോലീസ് പ്രതികൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിടിയിലാകുമെന്ന് സൂചന നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച പുലിയന്നൂരിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയുടെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രതികൾ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് സൂചന പോലീസ് സംഘം സംഭവ സ്ഥലം ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുമുണ്ട് കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോണുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഴുതുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം ഇതിനിടെ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ മൊഴി വീണ്ടും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി പുലിയന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ തോതിൽ ഊഹാബോഹങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചു വരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൂടിവരുന്നത് ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് ഇത്തരക്കാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നവരും പോലീസും നിയമം കർശനമാക്കാത്തതാണ് അന്യസംസ്ഥാന കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മൈഗ്രേറ്റ് ലേബേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനമുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് 
ആരുടെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്തതെന്നും ആരുടെ കെട്ടിടത്തിൽ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉടമക്കവും വിവരം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സംവിധാനം പോലീസ് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ജിഷയുടെ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ഇത്രയൊന്നും വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ജിഷയുടെ കൊലയാളി ആസാം സ്വദേശിയായ അമീറുലിനെ കണ്ടെത്താനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും മുടക്കിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് ഡയറി പരിശോധിച്ചാൽ പ്രതിമാസ കേസുകളിൽ മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം പ്രതികളായിട്ടുള്ളത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും മയക്കുമരുന്ന് കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഇത്തരക്കാർ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണെന്നത് ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ലേബർ ബാങ്ക് വഴിയും ഏജന്റുമാർ മുഖേനയുമാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവരിൽ ക്രിമിനലുകളും കൊടും ക്രിമിനലുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണ നടപടി ഒന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ ക്രിമിനലുകൾ അല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരാണ് പരിമിതമായ സൗകര്യമൊരുക്കി വൻ തുക വാടക ഇനത്തിൽ ഈടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം തൊഴിലാളികളുടെ വരവ് ചാകരിയായി കാണുന്ന കെട്ടിട ഉടമകളും ധാരാളമുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ബംഗാൾ വഴി നുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്ന തീവ്രവാദികൾ പോലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളായുണ്ട് ഒരാളെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വിധ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ യാത്രാരേഖകളില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ രോഗികളും എയ്ഡ്സ് രോഗികളും മറ്റുള്ള പകർച്ചവ്യാധി മുതലായ രോഗങ്ങളും കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃത്തിയില്ലായ്മ നമ്മളെ കേരളക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോൾ ശുചിത്വത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ദിവസം രണ്ടു നേരം കുളി വസ്ത്രം ശുദ്ധിയായി വെക്കുക ഭക്ഷണം ശുദ്ധിയായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറി ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വൃത്തിയില്ലാത്തവർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതികളും അതുപോലെ അതോടുകൂടി രോഗം പകരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ പിടികിട്ട പുള്ളികളായവരും കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങി നടക്കുന്നവരും ഇത്തരക്കാരിലുണ്ടാവാം കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉടമയും പ്രദേശത്തെ പോലീസും നിയമം കർശനമായി പാലിക്കാൻ നടപടികളെടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിട്ടും നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇവരാണ് ഉത്തരവാദികളെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് കാരണക്കാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്തിലിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് മാത്തിലിലേത് ആർദ്രം മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നിർവഹിക്കാനായത് അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തല സൌകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് അഭ്യുദകാംക്ഷകളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീകളിലൂടെയും മറ്റും വിഭവ സമാഹരണം നടത്തിയാണ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുകൾ കാർ ടൂ വീലർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ വയോജന പാർക്ക് എന്നിവ ഒരുക്കിയത് ആർദ്രം മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഒ പി ലാബ് ഫാർമസി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു ഐ പി അടക്കമുള്ള കിടത്തി ചികിത്സ അടക്കമുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാക്കി ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടി കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനം കാണുന്നത് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്ന് സവിനയം
പുരക്കളിയുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം തുടർച്ചയായി പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആചാര്യ സംഗമം കണ്ണപുരത്ത് നടന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന മുന്നൂറോളം ആചാര്യന്മാരെയാണ് ആദരിച്ചത് കണ്ണപുരം പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ കൃഷ്ണൻ ദാമോദരൻ പണിക്കർ മടിക്കൈ ഗോപാലൻ പണിക്കർ പി കെ രാജൻ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കീച്ചേരി രാഘവൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ ഇ പി ഓമന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇരണാവ് കൂർമ്പക്കാവ് പൂരക്കളി സംഘത്തിന്റെ പൂരക്കളി മരങ്ങേറി പഴയങ്ങാടി ഓൾ കേരള പെയിന്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പെരുമ്പ വി എസ് എസ് ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ചടങ്ങിൽ ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവേൽ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ മഹേഷ് തലശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായി അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനാർദ്ദൻ കാരായി പയ്യനൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി വി ബാലൻ രാജീവൻ കോഴിക്കോട് സുരേഷ് ബാബു ചക്കരക്കൽ മണി ആലമ്പാട്ടിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അനീഷ് കുമാർ പള്ളിക്കുന്ന് മുതിർന്നവരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ കൃഷിയുടെ മഹിമ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തെ അനിൽകുമാർ എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ യുവാക്കൾ കൃഷിയിൽ നിന്നും അകലുന്ന കാലത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ഈ കർഷകൻ അനിൽകുമാറിന്റെ ഏറ്റുകൊടുക്കയിലെ മൂന്നേക്കർ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടവർ നിസ്സംശയം പറയും അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഇവിടെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മഹിമ വിഷരഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അനിൽകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ കേവലം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് തന്റെ മൂന്നേക്കർ ഭൂമി ഭക്ഷ്യവിളകൾ വിളയുന്ന വിശുദ്ധ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയത് സംയോജിത കൃഷിരീതിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇക്കാലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂ എന്ന് അനിൽകുമാറിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു പശു പ്ലാന്റും തുടങ്ങും പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങൾക്ക് പുറമെ മേൽത്തരം ഉൽപ്പാദനശേഷിയുള്ള വിത്തുകളും സംഘടിപ്പിച്ചാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പാവൽ പടവലം വഴുതന വിവിധ തരം വാഴകൾ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ വിളകൾക്കും കൃഷിയിടത്തിൽ ഇടം നൽകി തികച്ചും ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൃഷി ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇത് ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനിൽകുമാർ കാര്യമാക്കുന്നില്ല വിഷമയമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാന്യമായി അത് വിൽക്കാൻ കോത്തായിമുക്കിൽ ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി കട തുടങ്ങുവാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് മറ്റു കൃഷി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൃഷിയിൽ അനിൽകുമാറിനെ സഹായിക്കാൻ ബന്ധു കൂടിയായ കണ്ണപുരത്തെ മഹേഷ് കുമാറും ഒപ്പമുണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയാണ് മഹേഷ് അനിൽകുമാറിനൊപ്പം ചേർന്നത് കൃത്രിമ പുല്ലു നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച അനിൽകുമാർ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറയുമെന്ന് അനിൽകുമാർ പറയുന്നു എന്തായാലും വരുന്ന തലമുറക്ക് ഈ ഒരു രീതി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ആദായവും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോഴുള്ള അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഒരു ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പലരും കൃഷിയിടം സന്ദർശിക്കാൻ ദിവസേന എത്തുന്നുണ്ട് വിഷം നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ വിപണി കീഴടക്കുമ്പോൾ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളിലൂടെ നാളെയെ കീഴടക്കാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടാൻ അനിൽകുമാറിനെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം കൃഷിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലും അനിൽകുമാർ സജീവമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ
KSSP Pioneer New Jacobandalam Committee Udia Mukatil Pension Dinam Ajarichu Chadangal Vich Mudurna Angangali Adarichu DCC General Secretary AP Narayanan Pension Dinajaranam Ulkarnam Jedo P. Kanan Master K. Karunagara Marar P. Gangadaran Master N. K. Kunyaman Enivere Chadangal Vicha Adarichu V. V. Purushotaman T. V. Gangadaran K. V. Baskaran A. V. Tamban C. V. Rajago Balan T. Kunyakrishnan KS Puduval in the Verpa Singicho, PV Srinivasan, Swaga Dambarano, KV Lexman, Nani Rekapurti Palatara Kutum Vari Pada Shigratil Nadil Ulsam Sankaripichu. Gram of Inside the President of Yim Ragavan Utkadam Chidu. Karivalur Peralam Gramma Panjaitele, one Badam Vadale Kutum Vari Pada Shakeratine, Pudia Talamore, Urbada Kathagal Parayanund, Pand Ivari Irnutre Pura, Urigirna, Padathin de Kidapum, Paramakarude, Ivishua, some Seri Vakuna, the Nayana, Chirakal Rajavanatre, Pure, Gudimati Uriki, E. Pagam, Krishik, Anioji Maki, Matia. Kathakaluranguna e Pada Shakeram, Karina Patuvashamai Tarishaiki, a Pirino, Itarishinatana, Kudumbashri, Jail, Jinali, Unitical Chair and Krishigraka, Naranadil, Pradeshavasikal or Ulsa Maki Matu Gayano. MSC Naran and Master Nati Patapadi, the Naranadanavaka Aveshamai, Chadangil Gramma Panjai, the Vice President KV Rathaman, at the Akshai. Our Panjai Trakatella, Nalva Regulum, Tarishakitavakuana, Mudravakim. Achata till Namuda Panjay Trakate, Kurumbasi Samidanam, other than Karsha Sangarangale, Mati Group Purusha Sakai Sangangale, Ella in Jerno Gunda, Tarishi Regida P. Chandran Master, CK Nirmala, K. Sutagar and Block Coordinator Ligina, Prasena, P. Ratha, Toding ever chatting Il Pangate to Sam Sarichu, Kurumbashi Protagar, Torilagal Toding ever and Yara, the other Idode Panjay Tele, Unir and Pada Shakerangal Urike, Mikas Talatum Krishi Rakakar, News Bureau Karibelo. Malayo Vartagal Soda Company Kai Kuril Kinner Kutiapol, Sami Bate Kinnerugal Ulpedeula, Jealous Rodasugal Vachia Dai Paradi Cherubura Panchaitele Tatumal Haji Mukalana, Kuril Kinner Kutia Narambil Pogodi Shetratan Sami Bate, Paraka Sami Batana, Prasuda Company, the Jayanada Company, Adutta Diva Sangalana, Etum Valipatula, Kuril Kinner Kutia Tre, Idore, I Pradeshate, Mikavaram Kinnerim Bellam, Apade Vatuga, Company of Uribhagatula, Patholam, Patigaja, the Kudumangalik and Ragana, Vatitulang either Matub Hagan Lilula, Kinnergalim, Kulangalim, General Pedil, Gunyamaya Kurum, one the Tulatre, Idinidre, Panjatil, Staravasia, Mun Panjat member Paradinal Girno, either Nishikan, Panjatan Emicha Samidi, and Yoshantana Yetid, Ratri Lana, Akshabo, News Bureau, Cherbura. Orarsha Kalama in Nadana, Cherubuda, Ayepak Shetra Mohols from Samabichu. Yararsha Uchiode Nadana, Ara to Sadiode and Ulsevatene Kodi Ranged. Orarsha Kalama in Nadana, Cherubuda, Ayepak Shetra Mohols of the Samabrimai, Ulsava Gosha de Vasangal, Viva the Urigal in the Nula Kaja Baribu, by Vitamarna Kala, Samskari, Athar Mika Padipadigal, Vishal Pujigal in the Banano. Ulsavagosta <laughs> Kavile Puja Samangalum, Vishesha de Vasangali Pratega Puja Golomadina, Calendar, Shetram Reksha de Gari, Deva das Calendar Rituangi, Shetram President Appan Guti, TV promoting your Paribadil, Sani Hidrai, News Bureau Chirbura Chandravail Sri Chandran and Lur Pagadi Shetram Holsuatu and Padice, Kalavaran Rekel Koshiatra Nadu Karlin Kavilinum Arabicha Koshiatrail, Nereva di Pakter Pangadatu. Prathana de Sanglai, Tingal and Chovim, Abura Salangal Matra, Kanduir Nathangalaya, Karinguti Chathan, Veruta Pudam, Hairaven, Karuala Ma, Uchita Pagavati Tuding Avayum, Vishnu Murti, Erecta Chamundi Tuding Matinirevati Tayangal of Ketiadu, News Bureau Chirbura. In the Machuartha Lake. 
കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വിതരണോദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു ആറുപേർക്കാണ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാധാമണി അധ്യക്ഷയായി കെ രാഗിണി എം എസ് സി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ടി വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമ്മൽ ആണ്ടിയൂട്ട് മഹോത്സവം നടന്നു കാവടിയൂമേന്തി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ദേശസഞ്ചാരത്തിന് സമാപനം കാവടിയൂമേന്തി രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ദേശസഞ്ചാരത്തിന് സമാപനമായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുലാമാസത്തിൽ പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ദേശസഞ്ചാരം സമാപിച്ചു വേലും മുദ്രയും ധരിച്ചു കാവടിയേന്തി ഭക്തർ വിവിധ നാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും കല്ലും ഉള്ളും താണ്ടി ദേശാന്തര സഞ്ചാരത്തിനൊടുവിൽ തങ്കയം പരിയാച്ചേരി വീട്ടിലാണ് സമാപനം പയ്യന്നൂർ രാമന്തള്ളി ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിമംഗലം കടന്നപ്പള്ളി കരിവള്ളൂർ തുടങ്ങി വിവിധ ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കാവടി സഞ്ചാരം അവർ ഒന്നൻ കാവടിയുടെ സമാപനവും ആണ്ടിയൂട്ട് മഹോത്സവവും ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നടന്നത് തൊഴിലിട്ടാണ് സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി പൂജയും കഴിച്ച് മല എല്ലാ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി പെരുമാളെ പറയായി ഡിസംബർ പതിനേഴ് നമ്മുടെ ധനു രണ്ട് മലയാളം ധനു രണ്ട് നമ്മുടെ ആണ്ടൂട്ട് മഹോത്സവം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ പഴനി യാത്രയാകും ധനു രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ആണ്ടിയൂട്ട് മഹോത്സവം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യം കോവിലിൽ നിന്നും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹവും ഏന്തി വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി തിരിച്ചെത്തി തറവാട്ടിൽ വിവിധ പൂജകൾ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് തണ്ണീരമൃതം എരിക്കൽ അന്നദാനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും അതിനുശേഷം ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്നും പഴനിക്ക് യാത്രയാവും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകൾക്കും നേർച്ചകൾക്കും ശേഷം മടങ്ങുന്ന ഭക്തർ തിരിച്ചു തറവാട്ടിലെത്തി പ്രസാദ വിതരണം നടത്തും മഞ്ഞുകാലമായതോടെ പാമ്പുകളുടെ ശല്യവും രൂക്ഷമായി തുടങ്ങി മുൻകരുതലിനുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനും വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂവറുമായ പവിത്രൻ അന്നൂക്കാരൻ സംസാരിക്കുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ പാമ്പുകളും ഇണചേരുന്ന മാസമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം മുൻകരുതൽ മുൻകരുതൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകൾ മരക്കൊമ്പുകൾ പടന്ന സഹോര സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നവും പുസ്തക പ്രകാശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു യുവ കവയത്രി ഫാത്തിമത്തുൽ വഹീദയുടെ രണ്ടാമത് കവിതാ സമാഹാരം കാറ്റുകവർന്ന കടലാസ തോണികളാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത് കവി വീരാൻകുട്ടിയിൽ നിന്നും ടി പി ഭാസ്കര പുതുവാൾ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ഉള്ള വെളിച്ചത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തെയും ആന്തരികമായ ഭാവങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണമാണ് യഥാർത്ഥ സഹോര എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ മാധവൻ പുറച്ചേരി പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കെ എം കെ കഥാ പുരസ്കാര ജേതാവ് സബൂറ മിയാനത്തിന് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു വീരാൻകുട്ടി ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും ഫാറൂഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഉവൈസ് ലത്തീഫിനുള്ള ഉപഹാര വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു തുടർന്ന് ഇസലിൽ കനൽ തോറ്റിയ കവി ഡോക്യുമെന്ററിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു 
കണ്ടോത്തിടം സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുക്കി പണിത തിരുമുറ്റത്തിന്റെയും പ്രദക്ഷിണ വഴിയുടെയും സമർപ്പണവും ഞായറാഴ്ച നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഓലാട്ട് പന്നിയോട്ട് ഇല്ലത്ത് മാധവൻ നമ്പൂതിരി നേതൃത്വം നൽകി പുതുക്കിപ്പണിത തിരുമുറ്റത്തിന്റെയും പ്രദക്ഷിണ വഴിയുടെയും സമർപ്പണകർമ്മം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഓലാട്ട് പന്നിയോട്ടില്ലത്ത് മാധവൻ നമ്പൂതിരി നിർവഹിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പാട്ടുമഹോത്സവം നടക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച അന്നദാനവും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കളത്തിലരിയും മുപ്പതിന് ഉപദേവതാ സ്ഥാനത്ത് കളിയാട്ടവും നടക്കും പാട്ടുമഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും വെങ്ങര വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വെങ്ങര ശ്രീ വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് ആര്യക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച വിവിധ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പാൽക്കുടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഒരു മണിക്ക് പുലിപ്പാട്ട രണ്ടു മണിക്ക് തിരിയൊഴിച്ചിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ആഴിയാട്ടം അഞ്ചു മണിക്ക് അയ്യപ്പനും വാവരും യുദ്ധം ആറുമണിയോടെ സമാപനം ഏഴു മണിക്ക് പ്രസാദ വിതരണവും നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചെറാട്ട് കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാലയുടെയും ചെറാട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രാഗിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈലുക് ചെറുവത്തൂരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പിൽ കെ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി സി കെ പ്രജീഷ് വാർഡ് മെമ്പർ എ റീന നിഖിൽ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗോകുലം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിപുലമായ സൌകര്യത്തോടെ ഇളമ്പച്ചി തിരുമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്താണ് ഹാൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വിവാഹ നിശ്ചയം കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹാളും ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണശാലയും ഉൾപ്പെടെ എ സി സൗകര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഗോകുലം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് കെ സോമൻ നിർവഹിച്ചു തെക്കടവൻ നാരായണൻ മണിയാണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വിനോദ് ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ കാനാക്കിൽ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ നരേന്ദ്രമോഡിക്ക് ബദിലായിട്ട് അതായത് വർഗീയ ഫാസിസത്തിന് എതിരായിട്ട് നല്ലൊരു യുവ നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വളർന്നു വരും എന്ന് നമ്മൾ ആശ സംശയിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ സമൂഹം അത് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഈ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഈ പിന്നെ ജനവിരുദ്ധ പിന്നെ നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്നാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പിന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അവയുടെ പ്രവർത്തനം നേരിടാൻ വേണ്ടി 
പറ്റിയ ഒരു നേതാവ് ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു സംവിധാനം നിലവിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ അധികാരമേറ്റതിന് രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും നല്ല കാര്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നല്ല നല്ലവരായ ജനങ്ങളും നാട്ടുകാരും നല്ല ഉണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയം ആ നയം എന്താണെന്ന് ആ നയം ആഗോളവൽക്കരണ നയവുമായി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നയമാറ്റം ഈ പറഞ്ഞ് സ്ഥാനാഹരണത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ൾക്കുള്ളിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരും പോലീസും നിയമം കർശനമാക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കുന്നത് സോഡ കമ്പനിക്കായി കുഴൽക്കിണർ കുത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി തുടങ്ങിയതായി പരാതി കൃഷിയുടെ മഹിമ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്തെ അനിൽകുമാർ എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ യുവാക്കൾ കൃഷിയിൽ നിന്നും അകലുന്ന കാലത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ഈ കർഷകൻ നമസ്കാരം